நானும் அங்கேதான் பிறந்து வந்தேன் அதே ஊர் ஒரு நல்லது எதுக்குமா அண்ணன் பொண்ணுக்கு இப்போ பொங்கி போட்டு கூப்பிட்டாங்க அதுக்கு கூட கூப்பிடல சொந்தக்காரங்க அப்படியே ஒதுக்கிட்டாங்க இதே அது கல்யாணம் பண்ணி அவனும் நல்லா வச்சுருந்தானா இப்போ எல்லா ஜாதியிலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி அவங்க வீட்டில் கூட்டு கொண்டு வாழ வச்சோன்னா இப்போ நம்ம ஊருக்காரங்க சேர்த்து கூடுவாங்க எங்களுக்கு இப்போ அப்படியே தனியாக ஒதுக்கிட்டாங்க புவனேஸ்வரி அம்மா அப்பா பேர் அம்மா வந்து சாந்தி அப்பா பேர் பாஸ்கர் நாங்கள் எல்லாருமே பெங்களூரில் தான் இருந்தது இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஊருக்கு வந்து செட்டில் ஆகணும் சொல்லிட்டு வந்தது ஊர் இங்கேருந்து அப்பா அங்கே பெங்களூர் போகும்போதே அவங்க ஃபேமிலியில் பிரச்சனை ஆகிருந்து தான் போயிருந்தாங்க அங்கே போய் கூட நான் எங்கள் தம்பி தங்கச்சி எல்லாமே ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்களாக தான் இருந்தாங்க அப்போ நான் தான் பார்த்து கூடுவேன் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போவாங்க அப்படி கஷ்டப்பட்டு தான் எங்களை படிக்க வச்சாங்க நாங்கள் எல்லாமே வளர்ந்தது எங்கள் ஊர் பக்கம் வந்து ரிலேட்டிவ் யாருமே எங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு வளர்த்தாங்க ஒரு விஷயம் சொல்லுமா நீ இது ப்ரோக்ராம் இது டெலிகாஸ்ட் ஆகும் உனக்கு பரவாயில்லையா பரவாயில்ல தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்கியா தெரிஞ்சுதான் இவ்வளோ இப்போ நடக்கிற விஷயம் எல்லாமே ரொம்ப எங்களுக்கு அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதோட இந்த டெலிகாஸ்ட் ஆகிறது ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய விஷயமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கேன் சொல்லு நாங்களாம் ஒரு ஸ்டேஜ் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அம்மா சரி என்னோடய நான் டென்த் முடிச்சோடனே பாட்டி பாட்டிவா அந்த டைமில் தான் உடம்பு சரியில்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு வர சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அம்மாவை அம்மாவால் வர முடியாதுங்கிறது சரி நான் இங்கே இவ்வளோ படிக்க வைக்கிறேன் அப்படியே ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தாலும் அங்கேயே சொந்தத்தில் யாராவது மா அப்பா கிட்டும் கிட்டிட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா கிட்ட பேசிட்டு அம்மா என்னை அனுப்பி வச்சுட்டாங்க பாட்டி வீட்டுக்கு ஆனால் ஊரை பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அங்கே எப்படி இருக்கணும் எப்படி தமிழ் கூட எனக்கு ஒழுங்கு பேச தெரியாது அவங்க பேசுறது கூட புரியாது அந்த மாதிரி தான் காலேஜில் டிப்ளமோ தான் படிச்சிருக்கேன் அப்படி தான் எனக்கு சேர்த்து விட்டாங்க பக்கத்துலேயே தான் எங்கள் எங்கள் ஊர்லேருந்து கொஞ்சம் பக்கத்தில் தான் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே நல்லா பேசியிருந்தாங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாமே எங்கள் மாமா பையனுக்கு தான் எங்கள் என்னையை வந்து கேட்டாங்க ஸ்டார்டிங் நான் இங்கே படிக்க வரும்போது ஏன்னா யாருமே சொன்ன இல்லைங்கிறதுனால அம்மா வந்து சொன்ன விட்டு போயிடக்கூடாது சரி உங்கள் இது மாமா பையனுக்கே கெட்டி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா எல்லாமே பேசி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் அப்பா வந்து சரி இப்போ தான் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கா படித்து முடிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா கெட்டி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் எங்கள் மாமா வந்து இப்போவுமே கெட்டி கொடுங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருந்ததுனால எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் மாமா கிட்ட பேச மாட்டாங்க அப்பா சைட்லேயும் எங்கள் பெரிய எங்கள் அப்பா கூட பிறந்தவங்க நாலு பேர் இருக்காங்க சித்தப்பா ரெண்டு பேர் பெரியப்பா ஒன்று அத்தை ஒன்று அவங்களும் யாருமே எங்களுக்கு கான்டாக்ட் கிடையாது நான் எங்கள் ஊருக்கு வந்திருக்கும் போது கூட எங்கள்கிட்ட யாருமே பேசுனது கிடையாது எப்போவாவது அம்மா கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்க இங்கே படிக்க வச்சுருக்கு என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் சித்தப்பா தான் கேட்டாங்க அவங்க இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்காங்க நல்லா ரிச்சாக தான் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க யாருமே எங்களை வந்து பார்த்தது கூட கிடையாது நாங்கள் கஷ்டப்படும் போது அவ்வளோ கூட நான் என் தம்பி தங்கச்சி வச்சு கஷ்டப்படும் கூட யாருமே வந்து எட்டி கூட பார்க்கல எதுவும் நல்லா இருக்கியா இருக்குது எதுவுமே கிட்டது கிடையாது நான் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க இங்கே வர போகிறாங்க இங்கே வந்தாச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது என்ன இங்கே படிக்க வச்சுருக்கு அப்படிங்கிறதுல கேட்டோன்னா அம்மா சண்டைப்பட்டாங்க நாங்கள் இப்போ தான் எங்கள் ஒரு எங்கள் சொந்தக்காரங்க வேணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீ இதெல்லாம் எதுவும் கெடுத்துட்டு இருக்காதீங்க இதெல்லாம் பேசிட்டு நீங்கள் எங்கள் எங்கள் இது வேணும் நீங்கள் நாங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படி தூரமாகவே இருந்துக்கோங்கன்னு அம்மா சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அப்பாவோட சைடில் எல்லாருக்கிட்டையும் அதனால் அந்த சைடில் எது ஃபங்க்ஷன்னாலும் அவங்க எல்லாருமே போவாங்க எங்கள் கண் முன்னாடியே தான் போவாங்க வருவாங்க ஆனால் எங்கள்கிட்ட யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் கடைசியில் எங்கள் அப்பா ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறதே பேர் வந்துட்டு காரணம் எங்கள் அம்மா தான் விட மாட்டேங்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கள் அம்மா சரி அது கூட ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் நம்ம அங்கே ஊர் பக்கம் பேச்சுனா சரியாயிருன்னு சொல்லிட்டு தான் எங்கள் அம்மா என்னையை அனுப்புனது அனுப்பியிருக்கும் போது இங்கே நான் காலேஜுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து அங்கே எதுவுமே தெரியாதுங்கிற பஸ்ஸு கூட நான் பார்த்து போகிறது கூட யாராவது எங்கள் காலேஜ் யூனிஃபார்மில் இருக்காங்களா அவங்க போகிறதை பார்த்து தான் பஸ்ஸே ஏறி போவேன் அப்படி இருக்கும்போது தான் எங்கள் எங்கள் ஊர் பையன் தான் என் பக்கத்து தெரு தான் ரெண்டு பேருமே ஒரே ஊர் தான் ஒரு ரோடு மட்டும்தான் அங்கே அங்கே இங்கே அவ்வளோ அந்த தெரு அவங்க வேறு கஷ்டம் நான் வேறு கஷ்டம் அந்த பையன் வந்து எங்கள் நான் நான் போகிற பஸ்ஸில் தான் காலையிலையும் போவேன் ஈவினிங்கும்
அதுக்கப்புறமா நான் பஸ்ஸில் போகும்போது வரும்போது என் கூட தான் வரும் போவேன் ஆனால் நான் அவனை பார்க்க கூட செய்யல ஒரு வாட்டி எங்கள் காலேஜ் பசங்க எல்லாருமே பேசி என்னை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோன்னே இந்த பொண்ணு பெங்களூரு அது இதுன்னு எல்லாமே பேசிகிட்டு இருந்தோன்னே இவன் வந்து அவங்க கிட்டலாம் சண்டை போட்டுருக்கான் அவளை பற்றி யாரும் பேசுறதீங்க அவளோட மாமா பையன் தான் தான் அவளை தான் நான் கேட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பசங்க கூட தான் சண்டை போட்டு ரொம்ப பண்ணிட்டான் ஒன்று அவங்க எல்லாருமே இதே மாதிரி நிறைய வாட்டி சண்டை வந்திருக்கு அவங்கக்குள்ள ஆனால் அந்த பசங்க யாருமே என்கிட்ட சொல்லலை அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்குள்ளே ரொம்ப சண்டை வந்ததுக்கப்புறம் தான் இப்படி உங்கள் மாமா பையன் பண்ணுறான் அவனை வான் பண்ணி வை ஏன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆச்சுன்னா உனக்கு தான் அசிங்கம் அவங்க ப அவங்க மாமா பையன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டான் ஒன்றை தான் நான் யாருன்னு கேட்கும்போது இந்த பையன் நம்ம பஸ்ஸில் தான் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பையனை கை காமிச்சாங்க அப்புறம் தான் கேட்டேன் நீ உன்னை வந்து நான் பார்த்தது கூட கூடாது நம்ம ஊரில் நீ அசால்ட்டாக மாமா பையன் சொல்கிறாது எனக்கு தான் பிரச்சனை ஏ ஏற்கனவே எனக்கு மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது இல்லாமல் நாங்கள் இப்போ தான் இந்த ஊருக்குள்ளே வந்து இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அப்பாட்டு சண்டை போட்டு தான் என்னை அனுப்பியிருக்கிறாங்க எங்கள் எங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க வேணும் ஒன்றும் தேவையில்லாமல் இப்படி பண்ணி கெடுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் அவன் இல்லை நான் வந்து அவங்க அப்படி பேசினதுனால தான் நான் வந்து மாமா பையன் சொல்ல வேண்டியது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ சொன்னது பிரச்சனை இல்லை இப்போ எங்கே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் காலேஜ் ஃபுல்லாகவே எங்கள் மேடம் எல்லாம் திட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் மேடம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அம்மாவுக்காலாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இப்படி எல்லாம் நீங்கள் கல்யாணம் பேசி வச்சு ஏன்னா கல்யாணம் பேசி வச்சது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எங்கள் கூட பிடிக்க எங்கள் கூட இருக்க பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் அதனால் எங்கள் கிளாஸ் டீச்சருக்கும் சரி ஹெச்ஓடி எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னா எங்கள் அம்மா ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க இப்படி நீங்கள் மேரேஜ் பே பேசி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது உங்கள் வீட்டோட இருக்கணும் காலேஜ் வரைக்கும் சண்டை போடுறதுக்கு அனுப்பாதீங்க அந்த பையனை அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் அம்மாவுக்கு வந்து தெரியாது இந்த பையன் தான் சொல்லி அங்கே சண்டை நடக்குதுன்னு எதுவுமே தெரியாது உடனே எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் மாமா பையனுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு எதுக்கு நீ இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க அங்கே போய் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க உடனே இல்லாத்த நானும் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எங்கள் அம்மா வந்து இந்த விஷயம் தான் எதுவுமே தெரியாதுங்கிறதுனால எங்கள் அம்மா எதுவுமே கேட்டுக்கல சரி இவன் தெரியாதுன்னு சொல்லுறான் செஞ்சுருந்தாலும் செஞ்சுருப்பான் அப்படின்ட்டு எங்கள் அம்மா அப்படியே விட்டாங்க ஏன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு எதுவுமே நான் சொல்லவே இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துமே அதுக்கப்புறமா நான் ரொம்ப வாட்டி வாங்க பண்ணேன் இப்படியெல்லாம் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா என் நம்பரெல்லாம் வாங்கி எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறது மெசேஜ் பண்ணுறது அப்படியெல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கூட நான் பேச மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் அப்பா சொல்கிற மாதிரி தான் நான் கேட்கணுன்னு ஏன்னா நான் கஷ்டத்துலேயே வளர்ந்துட்டேன் எனக்கு இதுக்கு மேலே கஷ்டப்பட முடியாது உன வச்சு அசிங்கமாகவும் சொன்னேன் எதுவுமே அவன் கேட்கல என் முன்னாடி என் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிட்டலாம் சொல்லி விடுறது எங்கள் சித்தி பொண்ணுகிட்ட சொல்லி விடுறது அப்படி இல்லைன்னா அவங்க தெரு பசங்கிட்ட எல்லாமே சொல்லி விடுறது அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு நான் எனக்கு எனக்கு பேச முடியாது ரொம்ப இப்படி வந்த மாதிரி தான் அதுவும் இல்லாமல் அந்த பையன் வேறு ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஃபேமிலி தான் வாழைத்தாருக்கு போவாங்க அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸோட தான் அழுக்கு ட்ரெஸ்ஸோட தான் வந்து நிற்பான் எனக்கு பார்க்க கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளும் அதே மாதிரி தான் கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்துருக்கோம் இவனும் அதே மாதிரி தான் கஷ்டப்படுறான் நம்ம இப்போ அவன்கிட்ட பேசிட்டு பாதியில் விட்டுட்டா அவனுக்கு கஷ்டப்படுவான் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கஷ்டத்தை நம்ம சின்ன வயசுல இல்லை பார்த்துட்டோம்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் பேசக்கூடாது ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணேன் அதெல்லாம் கேட்க எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்ட எல்லாமே அவன் பேசான் அவனும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு நான் வந்து எங்கள் கிளாஸ் பிள்ளைங்க கிட்டலாம் இந்த ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு நான் அந்த பொண்ணுங்க வீட்டுக்கெல்லாம் போய் வச்சுனா இவனும் வருவான் வைப்பான் அப்படி போயிட்டு வரும்போது இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாக்கிங் ஸ்டாக்கிங் அந்த பொண்ணுக்கு விருப்பம் இல்லாம அவளை துரத்தி 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 அடிக்கிறது அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு வாட்டி அப்படிதான் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு அவளுக்கு உடம்பு சரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்னோட நோட்ஸ் எல்லாம் அவள் டெரிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு வாங்க போயிட்டு இருக்கும் போது அவனும் வந்தான் வந்துட்டு அங்க ஒரு கோயில் இருக்கு போற வழியில உடனே நான் பேச மாட்டேன் சொன்ன உடனே அவன் உடனே கையெல்லாம் வெட்டிட்டு ரொம்ப பண்ணான் சொல்றேன்ல ஸ்டாக்கிங் ஸ்டாக்கிங் வந்து இப்ப அது ஒன் ஆஃப் கிரைம்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு பொண்ணுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் அவளை துரத்துறது அவள் போகிறது இடத்துக்கெல்லாம் போகிறது அவளை ஊ பண்ண பார்க்கறது தமிழ் சினிமாவில் காலங்காலமாக அதை தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதை நியாயப்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அதுதான் இந்த பொண்ணுக்கு நடந்திருக்கு உடனே கையெல்லாம் விட்டு ரொம்ப இது பண்ண அந்த அது கூட கட்சி பச்சு
வேணாம் வேணாம் ஏன்னா நீ வேற கேஸ்ட் நான் வேறு கேஸ்ட் ஒரே கேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் வீட்டில் சொல்லி ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் நீ வேறு கேஸ்ட்டுங்கும் போது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா இப்போவுமே இந்த உங்கள் தெருவுக்கு எங்கள் தெருவுக்கும் சண்டை போயிட்டுருக்கு சண்டை வந்தால் அந்த அந்த தெருவுக்கு இந்த தெருவுக்கும் சண்டை வந்தாலும் ரொம்ப அடிப்படி சண்டையாக போடுவாங்க அந்த அந்த தெரு பசங்களும் இந்த தெரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு வார்த்தையில் சண்டை வந்தால் கூட மொத்த மொத்தமாக சண்டைக்கு போவாங்க அதனால் நான் சொன்னேன் இல்லை எனக்கு இது பற்றி எதுவுமே தெரியல ஆனால் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் உங்கள் தெருவுக்கு எங்கள் தெருவுக்கும் சண்டை வந்தால் ரொம்ப நீங்கள்லாம் அசிங்கம் நினைக்கிறேன் <laughs> அதான் பேசிட்டேன் அப்படி இல்லைன்னா உனக்கு மட்டும் விருப்பம் வந்துச்சுன்னா நீ என் கூட வா நான் நல்லா வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நீ வந்து இப்போ பேசாத நானும் இப்போ தான் படிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் நீனும் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நம்ம முடிப்போம் அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டில் பேசியிருக்காங்க அது என்ன முடியும்னு எனக்கு இன்னும் தெரில நான் இப்போவுமே அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லைன்னு சொன்னேன் அது எதுவுமே கேட்கல அதுக்கப்புறமும் நான் பேச மாட்டேன் தான் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் திரும்ப திரும்ப ஃபோன் பண்ணிட்டு பேச அவன் வீட்டில் யார்ட்டையும் சொல்லலை இதை பற்றி இல்லை ஏற்கனவே எங்கள் அம்மா வந்து சின்ன வயசுலேருந்து கஷ்டப்பட்டே வளர்ந்துட்டாங்க அதே மாதிரி தான் நாங்களும் கஷ்டப்பட்டுட்டோம் எங்கள் அம்மாட்ட போய்ட்டு இப்போ புதுசாக இந்த மாதிரி அம்மா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க விட்டுருக்கிறது கருத்தமே இல்லாமல் ஆயிரம் ஆயிரம் படிக்க அடிப்பிருக்காங்க இந்த மாதிரி இப்போவுமே டார்ச் ஆயிருந்ததுன்னா என்ன படிக்கிறது இப்போ அடிடுவாங்க அதனால தானே எதுவுமே சொல்லலை சின்ன வயசுல இருந்து பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிக்கணும் அப்படிதான் ஆசை ஆனா அது பிரைவேட் ஸ்கூல்ல படிக்கல தான் கவர்மெண்ட்ல தான் படிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரைவேட்ல போட்டாங்க அது எங்க அப்பா கடன் வாங்கி தான் படிக்க வச்சாங்க ஒவ்வொரு வாட்டியா ஒவ்வொரு சமுக்கு எக்ஸாம் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் கூட உள்ள விட மாட்டாங்க ஃபீஸ் கட்டின மட்டும் தான் உள்ள விடுவாங்க அதனால அப்பா கிட்ட அந்த டைம்ல பீஸ் சொல்லி வச்சுனா எக்ஸாம் ஃபீஸ் அனுப்ப மாட்டாங்க சொல்லிட்டு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே மேமோ அனுப்பும் போது நான் எங்க அப்பாட்ட அதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு டேட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அப்பா தான் எங்க அப்பா ஏதாவது ரெடி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு செமஸ்டருமே பண்ணது அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நான் வேண்டாம் எதுவுமே நீனும் படிக்கிறது நான் படிக்கணும் ஏன்னா அவனும் கஷ்டப்பட்டு அவனும் படிக்கிறதுக்கு அவனே சம்பாதிச்சு தான் படிச்சுட்டு இருக்கான் அப்புறம் என்னாச்சு அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் போன உடனே அவங்க சித்தப்பா வச்சு பேசினான் சித்தப்பா வந்து பேசினார் நீ வந்து எங்கள் 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 கேஸ்ட்டை வந்து நீ தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க எல்லாருமே அப்படி இருக்க மாட்டாங்க இவனும் இவன் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டை வேணால் நீ விசாரிச்சுப்பாரு அவங்க வீட்டில் வந்து அப்படியெல்லாம் பண்ணுறவங்க கிடையாது அவங்கெல்லாம் யாருமே ஏற்றி பேசுகிறவங்க கிடையாது எல்லாருமே சகஜமாக உங்கள் கேஸ்ட் கூட பழகிறவங்க தான் அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க நீ பயப்படுற நீ ஓகே சொல்லிட்டியா ஃபைனல் ஃபைனல்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த மேரேஜ் பேசியிருந்தாங்களே அந்த பையன் வந்து அவங்க அம்மா கூட ஒரு வாட்டி வந்திருந்தாங்க எங்கள் பாட்டியை பார்த்துட்டு போன சொல்லிட்டு அப்பா வந்து இவன் என்ன செஞ்சேன்னா அவங்கக்கிட்ட போய் சண்டை போட்டான் பைக்லலாம் ஓவர் டைப் பண்ணி போகிறது அவங்க வீட்டு வரைக்கும் போயிட்டு அந்த பையனோட வீட்டெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அந்த பையன் தனியாக எங்கேயாவது போனாச்சுன்னா இந்த இவன் போய் அவன்கிட்ட சண்டை போட்டு வைக்கிறதான் தெரிஞ்சோன்னு அவன் வந்து ஊருக்குள்ளே விசாரிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாருமே என்ன சொல் எங் எங்கள் அங்கே தெரு கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சமாக பேசுகிறது நாங்கள் பேசலன்னா கூட பேசுகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டாலும் மொத்தமா இவன் அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்கா போற வார அப்படின்னு என்னமா பேசிருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவன் ஒரு வருஷம் போயிடுச்சு திரும்ப செகண்ட் இயர் ஆரம்பிச்சு அப்படிங்கும் போது இவங்க ரொம்ப அவங்க லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு அந்த பையனை சொல்லி கொடுத்து உடனே அந்த பையன் இவன் இல்லை நான் இது இனி கெட்ட மாட்டேன் நீங்க பாத்துக்கோங்க வேற அப்படின்னாலும் எங்க அம்மாட்டெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டு அவனதான் எங்க அம்மா இவ்வளவு கூட பேசிட்டு இருக்கான் நம்ம பொண்ணு மேல தப்பு இல்லாம அவன் அவ்வளவு கூட பேசினான் நம்ம இது பொறுமையாவே நம்ம கல்யாணத்துக்கு பேசிக்கிடும் அப்படின்னு எங்க அம்மா அந்த விட்டுட்டாங்க உடனே இவன் வந்து அங்கே சண்டை போடுறது வைக்கிறது அதெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு அவங்களும் வர்றது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க வேறு கடையில் வேறு பக்கத்துலேருந்து வந்தால் கூட ஊருக்குள்ள வந்து விசாரிக்கும் போது இந்த மாதிரி இந்த கேஸ்ட் பையன் கூட அவள் பேசிகிட்டு இருக்கா வச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உடனே இல்லை நீ உடனே தான் நிறைய இடத்துலேருந்து வருது அதெல்லாமே இதாகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் நீ தான்னு சொல்லிட்டு தெரியல அவங்களுக்கு நானும் சொல்கிறதுக்கு இஷ்ட இஷ்டப்படலன்னாலாம் இப்படி கஷ்டப்பட் கஷ்டப்படுத்தணும் அப்பா அம்மா வந்து
வீட்டுக்கு வந்து பாட்டி வந்து எப்பவுமே வயக்காட் வேலைக்கு தான் போவாங்க அது சொல்றதுக்கு தான் அவங்க அவனும் அவங்க சித்தப்பா வந்த மாதிரி வந்தாங்க ஆனா அப்ப தான் பேசினேன் அவன்கிட்ட ஆனா பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் இவ்வளவு டீப்பெல்லாம் அவன் பேசினேன் அப்ப வந்து எனக்கு வந்து உன்னை விடணுன்ட்டெல்லாம் ஆசை கிடையாது எப்படியும் இந்த தடியர் முடிச்சுட்டீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்கு போயிருவேன் உங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா எப்படியும் மேரேஜ் பண்ணி வச்சுருவாங்க நான் வந்து அதுக்கு ஆசைப்படல அவங்க இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவனை கல்யாணம் பண்ணி ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ எங்க எங்க வீட்டுல சாமி வச்சிருக்கோம் அது முன்னாடிதான் தாலி கட்டினான் எங்க சாமி மேல சத்தியமா இது யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராது அந்த அளவுக்கு நான் உன்னை வீட்டுக்கு கூட்டு போறேன் ஆனா எங்க அம் எங்க அண்ணனுக்கு மட்டும் கல்யாணம் நடக்கணும் அது ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு இப்போ இதாகுது ஏன்னா அந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்குமே அவங்க ஏன் நீ ஓத்துண்ட இல்ல இவ்வளவுக்குள்ள அவன் இது பண்ண கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் இதாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஏன்னா அவனும் கஷ்டப்பட்ட இதுல இருந்து தான் வந்துட்டு இருக்கான் ரொம்ப அது இல்லாம எல்லாருமே ரொம்ப டீப்பா லவ் பண்றான் அவனை விட்டுறத விட்டுறது ரொம்ப இது பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க நான் பார்க்கும் போது ரொம்ப அவன் கை விட்டுறது அது இல்லாம சாப்பிடாம கிடக்குறது எங்கேயாவது பார்த்தா கூட ஒரு மாதிரி ஃபீல்டிங்லாம் தெரியறது அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு சரி இப்ப கூட அவன் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு தானே நினைக்கிறான் அவனுக்கு அவன் விட்டு போகணும்னு நினைக்கலையே அப்படின்னு நினைச்சுதான் நான் சரி இல்லை எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்ப கூட அவன் சித்தப்பா இல்ல இது சித்தப்பா இருந்தாரா தாலி கட்டும் போது இருந்தாரு அப்படின்னு <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நாள் அப்படியே ரெண்டு பேரும் ஒரே பஸ்ஸில் போகிறது ஒரே பஸ்ஸில் வர்றது அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியிலலாம் போவோம் வருவோம் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு இருந்தாங்களாம் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கூடலாம் வெளியில் போயிருக்கும் வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி ஊருக்கு நான் போகணுன்னா கூட அவன் தான் என்ன வந்து ட்ராப் பண்ணுவான் இந்த ட்ரெயினில் போகும்போது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் வந்துருந்தாங்க அவன் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களையும் வீட்டுக்கு கூட்டு போயிருக்கோம் அப்போ கூட வந்துருந்தான் அவன் ரெண்டு பேருக்கும் மிஸ் அதுவும் வந்து அவன் வந்து எங்க பேசும் போது நான் வந்து உன்னைய வந்து லவ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இதுக்கு நான் இது பண்ணதுதான் தப்பு உன்னை பத்தி எல்லாமே தெரியும் உன்னை வந்து நான் மேரேஜ் பண்ணது உங்க அத்தையால உன் பேர் கெடுது அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அதனாலதான் நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாது இன்னும் கொஞ்ச நாள் எங்க வீட்லயும் தெரிஞ்சிடும் உங்க வீட்லயும் தெரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஊருக்குள்ளயும் உங்க அத்தையை வச்சு உன்னைய தப்பா பேச மாட்டாங்க அந்த ஏன்னா இந்த பையன் கெட்டிட்டான்னு இந்த மாதிரி பொண்ணு கிடையாது அப்படிங்கறதுனாலதான் கெட்டிட்டுக்கலாமா நீ ஒரு <laughs> <laughs> அதே மாதிரிதான் கொஞ்ச நாள் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா அவங்க அண்ணனுக்கு கல்யாணம் வச்சாங்க அதுல இருந்து கொஞ்ச நாள் ஒரு ஃபோர் மந்த் ஃபைவ் மந்த்குள்ள அவங்க அண்ணனுக்கு மேரேஜ் வச்சு பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க உடனே இப்போ எல்லாமே ப்ராப்ளம் சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்க அண்ணனோட மேரேஜ் கூட கூப்பிட்டான் அவங்க அவங்க வீட்டுல இருந்து அவங்க அண்ணனும் கூப்பிட்டாங்க அவங்க அப்பாவும் கூப்பிட்டாங்க ஏன்னா ஊர்ல எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுட்டேன் இப்போ வந்து காலேஜ் முடிக்கும் போது த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக போகுது எப்படி அந்த பையன் வந்து இன்னும் பேசிட்டு தான் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அப்படிங்கும் போது எப்படி கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க ஊர்ல எங்க சைடும் சரி அந்த சைடும் சரி எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கா தெரிஞ்சுட்டு அவங்க அப்பாவும் கூப்பிட்டாங்க மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் தான் போனேன் போகும்போது கூட அவங்க அவங்க ரிலேட்டிவ் எல்லாருமே இவனுக்கு கல்யாணம் முடிச்சுட்டாங்க அடுத்தது இவனுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க அதனால தான் அந்த பொண்ணு தைரியமா கூப்பிட்டு இருக்காங்க மேரேஜ்க்கு அப்படின்னு எல்லாருமே சொன்னாங்க நான் போனேன் அதுக்கப்புறமா மேரேஜ் முடிச்சோன்னா திரும்ப நீ எப்போ நீ வீட்டுக்கு கூட்டு போவேன்னு கேட்டேன் இப்போ தான் அம்மாவுக்கு அம்மாவுக்கு வந்து தேவசம் கொடுக்கணும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு அம்மாவுக்கு அண்ணனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அண்ணனுக்கு கல்யாணம் ஆனது எங்கள
ஏன்னா இப்போ அம்மா இறந்துருக்காங்க தேவசம் கொடுக்காம கல்யாணம் ஆகி கூட தான் நாங்கள் நினைச்சது ஆனா அண்ணனுக்கு பொண்ணு கிடைக்கலன்னா கஷ்டமா போயிடும் அது சொந்தத்துல கொடுக்குறேன்னு சொன்னோன்னா தான் சீக்கிரமா நாங்கள் அதை முடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி என்னோட லைஃப்பும் ஆயிடக்கூடாது அம்மா மட்டும் அது க அது இது பண்ணிடுற விசேஷம் முடிச்சுருட்டோம் அப்படின்னா பொங்கலோட தான் அவங்க அம்மாவுக்கு விசேஷம் வரும் அதனால பொங்கல் வரைக்கும் மட்டும் வெயிட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னா ஏழாவது மாதம் அவங்க அண்ணனு கல்யாணம் நடந்துச்சு சரி இவ்வளோ சவாலும் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டோமே பொங்கல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண மாட்டோமா அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி கொஞ்ச நாளே கரெக்டாக இங்கே பொங்கல் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எங்கள் எங்கள் அம்மா வந்து ஊரில் செட்டில் ஆகணும் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கேருந்து திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வர போகிறதுன்னு தெரிஞ்சு சொன்னால் நான் அவட்ட சொன்னேன் எப்படி அம்மா எல்லாருமே இங்கேருந்து வரணும்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க நீ என்ன வேலைக்கு போகிற அங்கே மார்க்கெட்டிங் போயிருந்தேன் அம்மா வர போகிறாங்க அப்படின்னு ஒன்னே சொன்னால் அப்படின் எல்லாருமே ஃபேமிலியோட வர போகிறீங்களா அப்படின்னு ஆமாம் ஃபேமிலியோட தான் வர போகிறாங்க ஏன்னா இவ்வளோ நாள் அங்கே இருந்துச்சுன்னா இப்போ நான் நான் இனியும் அம்மா கொண்டு வந்து விட்டது அங்கேருந்து ஃபேமிலியோட வரணும்னு தான் இப்போ பாப்பாவுக்கும் ஸ்டடிஸ் முடியுது அவளுக்கு டென்த் முடிஞ்சோடனே இதே மாதிரி ஏதாவது டிப்ளமோ கோர்ஸில் போடணும் அப்படின்னு தான் நான் சொன்னாங்க அதனால் இப்போ அவளுக்கும் ஸ்டடிஸ் முடியுது அதனால தான் அவள் அவளையும் கூப்பிட்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அப்போத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் என்கிட்ட ஃபோன் பேசுகிற கான்டாக்ட் வந்து குறைஞ்சிது ஒன்னே நான் எப்பவுமே அவன் ஃபோன் பண்ணியாச்சு நான் அவனா எடுக்க மாட்டான் அவனா தான் ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப நேரம் பேசுவான் அப்போ கேட்கும்போது கூட நான் ஃபோன் பண்ணேன் பண்ண முடியும் ஏன் எடுக்கலான்னு வச்சு நான் வேலை இல்லை இருந்தேன் எங்கள் அத்தான் இருந்தாங்க அதான் பக்கத்தில் இருந்தாங்க அதனால தான் நான் எடுக்கல எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க மேரேஜ் ஆயிருக்கிறது எல்லாமே அவங்க அத்தானுக்கு தெரியும் அவங்க அத்தான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சரி அந்த பொண்ணை வந்து வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அங்கே போகிறதோட நீ நேரம் இங்கே வந்துடு அப்படின்னா சொன்னதெல்லாம் அவன் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் அது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அது போக அவங்க சித்தப்பா பேசுகிறது அவங்க எல்லாமே அவங்க திருவிழையும் தெரிஞ்சுட்டு இவ்வளோக்குள்ளே எல்லாருக்குமே பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு அவன் விட்டு போக மாட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ பொங்கல் முடிஞ்சு பொங்கலுக்கு அது வரைக்கும் நான் நல்லா தான் என்கிட்ட பேசினேன் எதுவுமே அவன் மேலே டவுட் வராத அளவுக்கு பேசினான் பொங்கலுக்கு வந்தான் அம்மாவுக்கு பொங்கலோட நான் பேசணும் தான் செஞ்சேன் எப்போவுமே பொங்கல் ஆயி பொங்கல் வந்துச்சு நான் வெளியில் போவேன் போன வருஷம் எல்லாம் போயிடணும் அதனால் பொங்கல் டைம் வந்து இந்த வாட்டியும் அதே மாதிரி சண்டை போட்டு கூப்பிட்டேன் நான் இல்லை நீ ஒரு இது முடிவாக சொல்ல மாட்டேங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அரேஞ்ச் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்குன்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இவன் அரேஞ்ச் பண்ணான் என்னால் போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறத்துலேருந்து நானே சொன்னால் கூட அவன் எதுவுமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் அதனால் நீ இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மேரேஜ் தான் ஆச்சுலாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வா பொங்கலுக்கு நான் உங்க கூட வெளியில் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் வா அப்படின்னு பண்ண போகலாம் அம்மாவுக்கு மட்டும் க விசேஷம் நடந்துருட்டோம் அப்படின்னா சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நானும் விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் விசேஷம் நடந்ததுக்கு அண்ணே கூட இல்லை எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் எல்லாருக்கிட்டையுமே பேசிட்டேன் எல்லாருமே சம்மதம் சொல்லிட்டாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ எங்கள் அத் எங்கள் அத்தாங்கிட்டையும் பேசினேன் அவரும் சரின்னு சொல்லிட்டாரு யார் பக்கமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொன்னோம் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஊருக்கு போ மறுநாள் ஊருக்கு போயிருக்கேன் எனக்கு அது எதுவுமே தெரியாது அவங்க ஃப்ரெண்டு தான் ஒரு அண்ணா வந்துட்டு ஏன்னா அந்த அங்கே இப்போ நாகர் அம்மா எல்லாருமே இங்கே வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நாகர்கோவில் வேலை நிப்பாட்டிட்டு எங்கள் ஊருக்குள்ளேயே மொபைல் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்தப்போ இப்படி அவன் ஊருக்கு போயிட்டான் ஒன்று மேரேஜ் வீட்டுக்கு கூட்டு போகிறேன்னு சொன்னாங்க இப்போ போயிட்டான் ஊருக்கு அது உனக்கு தெரியாது அப்படின்னா ஒன்றும் தெரியாதுன்னு போது தான் அது உங்கள் பேருமா சாந்தி ஆ அப்புறம் ஊருக்கு போயிட்டான்னு சொன்னாங்க சரி அப்படின்னா நான் ஃபோன் பண்ணி பார்த்தா அவன் நம்பருக்கு போகலை அதனால நான் சரின்னு விட்டுட்டேன் அது ஊருக்குள்ளெல்லாம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உடனே தான் அவன் விட்டுட்டு போயிட்டான் விட்டுட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தாங்க உடனே தான் அவங்க அண்ணனுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் அதனால் அவங்க அண்ணங்கிட்ட சொன்னேன் இப்படி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க தம்பியோட ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்க கூட்டு போகிறேன்னு சொன்னான் இப்போ நான் என்ன செய்கிறதுங்கும் போது நீங்கள் பேசாமல் அப்பாட்ட சொல்லிடு அப்பாவுக்கு தெரியாத அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஊரில் இருக்கவங்க எல்லாருமே அப்பாட்ட சொல்லி அவனை சத்தெல்லாம் போட்டுருக்காங்க நீ பேசாமல் சொல்லிடு அப்பாட்ட அப்படின்னு சொன்னான் சரி நான் அவங்க அப்பா வீட்டில் நல்லா பேசுகிறதுனால அவங்க பையன் இப்படி பண்ணிட்டான் எனக்கு வீட்டுக்கு கூட்டு போகிறேன்னு சொன்னான் நான் மேரேஜ் ஆனது சொல்லவே இல்லை ஏன்
அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அவன் ஆம்பளை பையன் அவனெல்லாம் விட முடியாது அந்த பொண்ணை வந்து நீங்களே மிரட்டி அனுப்பிடுங்க அவங்களுக்கு யாருக்குமே சப்போர்ட் வர மாட்டாங்க அதையும் மீறி அவள் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் பண்ண போனாச்சுன்னா அவங்க எல்லாமே நம்ம ஆளுக்க தான் இருக்காங்க நான் எப்படி பேசுனா பேசுகிறேன் எங்களுக்கு ஆள் சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் எதுக்கு இப்படி பேசுனீங்க ஊருக்குள்ளே வந்து அவங்களும் சரி நம்மளும் சரி ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றா இருக்கிறோம் அண்ணன் தம்பி மாதிரி தான் அவங்க ஆளுங்க கிட்டலாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படிலாம் வேண்டாம் அவங்க அந்த மாரிஸ் பண்ண தப்பு தான் அப்படிங்கும் போது இந்த பொண்ணை வந்து இது பண்ண வேண்டாம் எப் கெட்டிட்டு வந்துருட்டோம் பிரச்சனை இது வந்து இப்படி விட்டுச்சுன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொல்லிட்டாரு இல்லை நீங்கள் தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஃபோன் ஆகிங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வச்சுட்டார் அவங்க அக்கா கிட்டே பேசினதுக்கும் அவங்க அக்காவும் எதுவுமே பேசல அவர் சொல்கிற மாதிரியே கேளுங்க இப்போ நீங்கள் எதுக்கு இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க அவன் அந்த பொண்ணும் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன்று அவங்க அப்பா வந்து ஃபோன் வச்சுட்டு எங்கிட்ட வந்து நம்ம நீ வந்து என்ன சரியாக எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவன் வந்து உனக்கு வேணும்னு நீ நினச்சிட்டேன் அவன் அவனுக்கும் இவ்வளோ நாள் உங்க கூட இருந்தது எல்லாருக்குமே தெரியும் இவங்க கூட எங்கள் வீட்டில் முத கொண்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ வந்து எனக்கு இவ் இது இவ்வளோக்குள்ள உண்மையாக நடந்திருக்குங்கிறது எனக்கு நீ இப்போ வந்து சொல்கிறதுனால தான் தெரியும் நீ எங்கே போனோமோ அவங்க சொல்லிட்டாங்க எங்கே போனாலும் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ எங்கே போய் அவனை பிடிச்சிட்டு வர முடியுமோ பிடிச்சிட்டு வா நான் உன்னை வீட்டுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிட மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் நான் சேர்த்துக்கிறேன் எங்கே இருக்கான் அப்போ இப்போ திருச்சியில் அவங்க அக்காஜ்மெண்ட் கூட தான் இருக்கான் பேக்கரியில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு ஏன் திடீர்னு இப்படி பண்ணிட்டான் அவன் வந்து அப் அது அது தெரில இப்போ வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஊருக்குள்ளே வந்தாங்க கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாத நிலைமையில் தான் வந்தாங்க அவங்க எப்போ எந் இப்படி பேசுனாங்க சுயமாக பேசுகிறதே கிடையாது அப்பா வந்து கொஞ்சம் மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டாங்க அப்போ அப்படி இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா வழியும் ச சப்போர்ட் பண்ண முடியாது மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டாங்க அங்கே வந்து பெங்களூரில் இருக்கும்போது அப்பா வந்து சொந்தமாக பண்ணணும் சொல்லிவிட்டு மிட்டாய் எல்லாம் வீட்லேயே செஞ்சு வெளியில் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சு அங்கே வந்து தண்ணி பிரச்சனைனால ரொம்ப வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் ரொம்ப பொருளெல்லாம் அடிச்சு நொறுக்கி பாலாக்கி வீட்லேயே இருக்க விடல அதனால வேறு இடத்துக்கு போனோம் அங்கேயும் அதே மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு அந் அதில் ரொம்ப லாஸஸ் வந்துச்சு எங்கள் வீட்டில் கூட ஒரு டைம் சாப்பிட்ணும் கூட நம் வெளியில் யார்கிட்டையுமே நிற்க முடியாது அப்போ கூட நாங்கள் நினைப்போம் சின்ன வயசுலேயும் அதே மாதிரி தான் கஷ்டம் போட்டு இப்போவுமே இப்படி தான் கஷ்டம் போடுறோம் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு நாங்கள் அதை கூட பொறுத்துக்கிட்டே இருந்துட்டோம் அப்படி இருக்கும்போது அப்பா வந்து அதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து ஊரில் இருந்து பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் இங்கே தான் இப்படி இந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் தான் நீங்கள் எங்களை வைப்பீங்க நாங்கள் போகிற ஊருக்கு நாங்கள் எல்லோரும் போய் டைஸில் நீங்கள் வந்துடுவீங்களா சார் எங்கள் பாப்பாவோட பாதி படிப்பிலே எங்கள் அம்மா வந்ததுனால எங்கள் பாப்பா நான் தனியாக இருக்க மாட்டேம்மா ஏன்னா அம்மா கூடயும் தம்பியும் வந்துட்டான் தம்பியும் வந்தாச்சுன்னா அப்பா கூட தங்கச்சி மட்டும் தான் இருந்தான் உடனே அப்பாவும் தங்கச்சி வச்சு பார்த்தாங்க அதனால அம்மா என்னால் இருக்க முடியாது நான் வந்துவேன்னு சொல்லிட்டு அவன் கூட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அம்மா வந்து கூட்டு வந்துட்டாங்க அப்பா எல்லாருமே வந்தவொடனே அப்பா வந்து அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க கூட இங்கே யாருமே சப்போர்ட்டுக்கு இல்லை அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நாளாகவே அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வந்துடும் வந்துடும்னு கூப்பிட்டாங்க அம்மா தான் வர மாட்டேன் நீங்கள் முடிச்சு இங்கே வந்துடுங்க இங்கே தான் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேசினாங்க அப்படியே விட்டதுக்கப்புறமா அப்பா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் ஊருக்கு வரேன்னு சொன்னாங்க வந்து அவங்க ஊருக்கு வரேன்னு சொல்லி வந்ததுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு அது தெரியும் அப்பா வந்து இவ்வளோக்குள்ளே மாறிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க அப்பாவாலையும் எதுவுமே பேச முடியாது அவங்ககிட்ட பேட்டி இவ்வளோக்குள்ளே கண்டிஷனாக பேச முடியாது ஏற்று நின்று அப்படி நினைச்சிட்டு <laughs> அதெல்லாம் பேச முடியாது ஒன்று எங்கே பே உங்கள்கிட்ட தான் ப்ரூஃப் இல்லாமல் இருக்கல எங்கே வேணாலும் போய் என்ன வேணாலும் பண்ணு எனக்கு தெரியும் எனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு எல்லாருமே இருக்காங்க எங்கிட்ட பணம் இருக்க மாட்டேன் அப்படி என்ன இருக்கு நீ பண்ணவே பண்ணி கொப்போம் ஒன்று தான் நாங்கள் அச்சியப்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்களும் போ பக்கத்தில் உள்ள போலீஸ் கூட ட்ரை பண்ணலான்ட்டு நாங்கள் போனோம் ஆனால் எங்களால் இங்கே எல்லாமே இங்கே உள்ளவங்க தான் லோக்கல் உள்ளவங்க தான் இருக்காங்க அதுவும் அவங்க இதில் உள்ளவங்க தான் இருக்காங்க இல்லை நம்ம இங்கே நாங்கள் என்ன மாதிரி செய்யணும் அவனை வர வைக்கணும் அவனுக்கு மேரேஜ் பண்ணி கொடுக்கணும் ஏன்னா அவன
ஹலோ ஹலோ யாரு நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மையில இருந்து லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் பேசுறேம்மா உங்க தம்பி இருக்காரா வீட்டுல இல்லையே உங்க பேருமா என் பேர் தேவி மேரேஜ் இருக்காரா இல்லையே எங்க டெல்லி போயிருக்கா மேரேஜ் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணி கைத்துல தாலியும் கட்டிட்டு அப்புறம் வந்திருக்காரு தெரியுமா உங்களுக்குமா ஹலோ மாரேஸ் இருக்காங்களா இல்ல நீங்க நீங்க யார பேசுறீங்க நான் மாமா பேசுறேன் ஆ நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மையில இருந்து லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் பேசுறீங்க இல்ல அவ இல்ல ஏன் சொல்லுங்க சரி புவனேஸ்வரி வந்திருக்காங்க இங்க சொல்லுங்க புவனேஸ்வரனா ஆ சொல்லுங்க ஆ உங்க மச்சான் வந்து இந்த பொண்ணுக்கு தாலி கட்டிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு வந்துட்டாரு இது உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு <laughs> 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 எடுத்து <laughs> 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 பிளேஸ் மாற்றி வைப்பேன் அது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி வந்து பே பேசிட்டு இருந்தான் சரி சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு தான் இருந்தான் ரூம் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த டப்பாவில் உள்ளே இருக்கிறது மட்டும் அந்த டப்பா இருக்குது உள்ளே இருக்கிற திங்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது அந்த சைடு புக்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுனால அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த பிள்ளைங்களேருந்து சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன் அப்போ கூட ஊருக்கு வந்துருந்தான் அப்போ நீ எதுக்கு இப்படி எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் இல்லை அது நான் பார்க்கணுமா இருந்துச்சு ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு அதனால தான் உங்ககிட்ட கேட்காம எடுத்து வந்துட்டேன் அப்படின்னா அப்படினா எதுக்கு தாலி நீ எடுத்துகிட்டு போன அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இப்படி அண்ணனோட மேரேஜ் முடி முடிய போகுது பேசி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா திரும்ப நான் ஏதாவது புதுசாக ரெடி பண்ண வேண்டி இருக்குங்களா அதனால தான் நான் இதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா வேறு எதுவுமே அதை பற்றி சொல்லவே இல்லை நானும் நிறைய வாட்டி கேட்டேன் பெண்ட்ரு இதெல்லாம் தாண்டி உடனே இருந்தாச்சுன்னா என்ன எங்கிட்ட இருந்தாச்சுன்னா என்ன ரெண்டு ஒன்று தானே அப்படி தானே இவ்வளோ நாள் நம்ம வச்சுருந்தோம் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறனால உனக்கு எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது இல்லை என்கிட்ட இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் நானும் திரும்ப அந்த பெண்ட்ரையும் தா எனக்கு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தான் கூடும் அப்படின்னு ஹலோ ஆ ஹலோ வணக்கம் சார் மேடம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க மேடம் ஒரு பொண்ணு வந்திருக்காங்க சரி மேடம் அஞ்சு வருஷமா ஒரு பையன் துரத்தி துரத்தி ரெண்டு வருஷம் அந்த பொண்ணை ஸ்டாக் ஸ்டாக்கிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணை லவ் பண்ணியிருக்கா சரி மேடம் அந்த பையன் தாலி கட்டி இருக்கான்னு இந்த பொண்ணு சொல்கிறா அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷம் பழகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் தெரியும் ஊருக்கெல்லாம் தெரியும் சரி திடீர்னு என்ன ஆச்சு தெரியல இந்த பொண்ணு சொல்கிற அவங்க சிஸ்டரும் சிஸ்டர் ஹஸ்பண்டும் வந்து இல்லை நம்ம கொஞ்சம் வரதட்சணை கொடுக்குற மாதிரி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு அவரை பிரெயின் வாஷ் பண்ணியிருக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னு இவங்க சொல்கிறாங்க சரி மேடம் இந்த பையன் விட்டுட்டு போயிட்டான் ஃபோன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது இல்லை அவள் கையில் இருக்கிறது ஃபோன்லேருந்து அவளுக்கு தெரியாமல் அவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிறது ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டான் சரி மேடம் ஆனால் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸை நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மெமரி கார்டு பென் டிரைவ் அவள் கயிற்றுல கட்டின தாலி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் இப்போ அந்த பையனை கான்டாக்டே பண்ண முடியலை கூப்பிட்டாலும் அவங்க இப்போ நாங்கள் அந்த பையன் இருக்கிறது அவங்க அக்கா வீட்டில் அவங்க அக்காட்டையும் மாமாட்டையும் பேசணும் அவங்க மாமா ரொம்ப திமுறா எதுக்கு எங்கிட்ட எதுக்கு பேசுகிற கேட்குறாரு ரொம்ப அரகண்டாக பேசுகிறாரு ஆ இந்த பொண்ணை வந்து நீங்கள் நம்ம வந்து ஒரு புகார் கொடுக்கலாம் மேடம் 
திருமணம் செய்து கொள்றதுக்காக உடல் உறவு கொண்டாங்க அடிப்படையில நம்ம வந்து புகார் கொடுப்போம் மேடம் புகார் கொடுத்து தகுந்த காவல்துறை ஆய்வாளத்தையும் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் புகார் கொடுப்போம் தக்க நடவடிக்கை கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க நம்ம கண்டிப்பாக எதுனால என்ன உதவினாலும் அதை பண்ணி கொடுப்பாங்க தேங்க்யூ சார் ஓகே தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ அந்த பையன் வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் அப்படி பண்ணுறான் நீ சொல்லறதுனால தான் இது கண்டிப்பாக மேடம் இல்லைன்னா அவங்ககிட்ட கொஞ்சமாவது பேச விட்டுருப்பாங்க இல்லைன்னா ஊருக்கு அது போய் பேசிக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவனை எதுவுமே சொல்ல அவன்கிட்ட நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அவன்கிட்ட நீ எனக்கு பேசுகிற அப்படிங்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு நீங்கள் அவன்கிட்ட கொடுக்க மாட்டேங்க அதான் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ண ஆனால் நீ அவன் எங்கன்னா ஃபோன் பண்ணுற நீ ஃபோனை வேணும் முத அப்படின்னு அசிங்கமெல்லாம் பேசுகிறாரு அவர் நீ உனக்கு அப்படியே அவ்வளோக்குள்ள நீ எங்களை மிரட்டி கிட்ட இருக்க பேசிட்டு அதட்டி பேசுற அப்படிங்கிற மாதிரி நீ போய் எங்க வேணாலும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க பார்த்து பேரும் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா ஆள் இருக்கு பணம் இருக்கு நான் எது வேணாலும் பண்ணுவேன் வீட்டு கூட அது அவங்க சித்தப்பா கூட அப்படிதான் அவங்க சித்தப்பா கிட்ட கூட அப்படிதான் பேசிட்டு அவரு கூட லாஸ்ட் டைம் நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு தெரியாத எந்த விஷயமே கிடையாது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நீங்களும் தான் பக்கத்துல இருந்து நீங்க இப்ப அவன் வேணாம் சொல்றான் அவங்க மச்சம் எப்படி பேசுறாங்கன்னு நினைச்சுட்டு அவன் வந்து அவன் வேணும் சொன்னதுனாலதான் நான் கூட சப்போர்ட் இருந்தேன் இப்ப கூட என்னோட இமேஜ் தான் இப்ப நான் வந்து நடுவில் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசினேன்னா என்னோட இமேஜ் தான் ஸ்பாயில் ஆகும் ஏன்னா அவனுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணனா உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் நான் நடுவில் நின்றுகிட்டு அவன் வேணுங்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அதுவும் தூரத்துல இருந்தா சப்போர்ட் பண்ண முடியும் இப்ப அவனே வேணாலும் சொல்லி போகும்போது நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீனாச்சு அவனாச்சு எது வேணாலும் பார்த்துக்கோ ஆனா என்ன மட்டும் நடுவில் இருக்காதுன்னு சொல்றாரு அவரு நீ என்ன தப்பு பண்ணிருக்கன்னு தெரியுதா கஷ்டப்பட்டோம் கஷ்டப்பட்டோம் அம்மா கஷ்டப்பட்டாங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டாங்க சொல்ற இப்படி எதுக்கு ஒரு தப்பு பண்ணி ஊர் அறிஞ்சு உலகம் மறிஞ்சு சொந்த பந்தத்துக்கு முன்னாடி தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஏன் இப்படி பண்ண இந்த பொண்ணோட அப்பா மனநில பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் இருக்காரு ரொம்ப முடியாம இருக்காரு நான் அவளை திட்டினது கூட அவ கஷ்டப்படுறாளேங்கிற ஆதங்கத்துல திட்டின நீங்க திட்டுற மாதிரி தான்மா நானும் திட்டினேன் இப்படி முட்டாளா இருக்கீங்களே படிக்க வச்சுட்டு கூட முட்டாளா இருக்கீங்களே எந்த விஷயமே தெரியாது மேடம் வந்ததுக்கு பிறகு கூட அண்ணன் வீட்டில் பார்த்த மாப்பிள்ள கல்யாணம் நின்று போச்சு பிரச்சனை இல்லை வேறு இடத்துல மாப்பிள்ள பார்த்து தை மாசி மாதத்தில் என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் பே பேசி முடிவெடுத்துருந்தேன் அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி கொலைப்படிங்கள்லாம் வந்து லவ்வு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் அவ்வளோதான் நிறைய விஷயம் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் என்ன அங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க நான் உங்ககிட்டே வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் நான் என்ன கேட்குறேம்மா இவ்வளோ படித்த பொண்ணு நீ நீ எப்படி இப்படி ஒரு தப்பு பண்ண இதுக்கு மட்டும் எங்க தைரியம் வருது பயந்த சுபாவம் பேசுறதுக்கே பயந்துக்கிற அவன் ஸ்டாக் பண்ணி ஸ்டாக் பண்ணி உன்ன பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தப்புகள் ஏன் பண்றீங்க தாலி கட்டிக்கிறது திருட்டு தாலி கட்டிக்கிறது அவன் திருட்டு தாலி கட்டினதே உன்ன பொண்டாட்டிய கொண்டாடுறதுக்கு தானே அப்பவே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாம் அப்படி என்ன அவசரம் உனக்கு திருட்டு தாலி கட்ட அண்ணன் கல்யாணம் முடிஞ்சு ஊர் உலகம் தெரிஞ்சு தாலி கட்டி பொண்டாட்டியை கூட்டிட்டு போட்டுமே அது என்ன திருட்டு பொண்டாட்டி ஏமாந்து போயிருக்க தெரியுதா கடவுளே அவன் ஐடியா பண்ணி செஞ்சிருக்கிறான் இதுக்கு தான் தெரியும் நல்லா லைஃப்ல முன்னுக்கு வந்து நல்ல வேலைக்கு போய் அப்பா அம்மாவை பாக்குறத விட்டுட்டு இப்படி வந்து உட்கார்ந்துருக்கியம்மா ஏற்கனவே கஷ்டம் இந்த பெத்தவங்க கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து படிக்க வச்சு அந்த பொண் அந்த வயசுல ஒருத்தன் பின்னாடியே சுத்தி நல்ல அந்த பொண்ணுட்ட சக்கரையா பேசுனா அது விழுந்துடுச்சு 
பொண்ணுங்க வாழ்க்கை அவ்வளோ கேவலமா போயிடுச்சா நிஜமா சொல்றேன் நீங்க தைரியமா இருக்கணும் லவ் எல்லாம் ஓகே அட்ராக்ஷன் எல்லாம் ஓகே ஆனா ஊர் அறிய உலகம் அறிய தாலி கட்டாம இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதோட பாதிப்பு உங்களால தாங்க முடியலையே அவன் சுத்திட்டு இருக்கானே ஜாலியா அவனுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லையே இல்லைன்னா அப்படி இருக்க முடியணும் போடா சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் முடியுமா அப்புறம் அப்போ இந்த மாதிரி திருட்டு கல்யாணம் பண்ணி திருட்டு வாழ்க்கை வாழும் போது இவன் எப்போ வேணா விட்டுட்டு போகலாம் விட்டுட்டு போனா அவன் ஜாலியா இருக்கிற மாதிரி என்னாலையும் ஜாலியா இருக்க முடியும்னு இருந்தா தான் அப்படி பண்ணும் பண்ண முடியாது இல்ல அப்ப இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்க கூடாது ஏன்னா பல வகையில பெண்ணுக்கு ரிஸ்க் இமோஷனலாவும் சரி உடல் ரீதியாவும் சரி அஞ்சு வருஷம் பின்னாடி சுத்தினான் இப்ப எப்படி தூ கையை கழுவிட்டு போயிட்டான் பாத்தியா அதுக்கு தானே படிச்சு படிச்சு சொல்றது ஜாகிரதையா இருக்கணும் ஜாகிரதையா இருக்கணும் ஜாகிரதையா இருக்கணும் மனசுக்குள்ள தைரியம் வரணுமா உடல் ரீதியா இருக்கிறது விஷயங்களை விடு இட்ஸ் நத்திங் ஆனா மனசுக்கு தைரியம் இல்லையே ஒருத்த ஒன்னு ஏமாத்திட்டு போயிருக்கானே அதுக்கு நீ ஆள் ஆயிட்டியே அதுதான் எனக்கு வருத்தம் உனக்கு கற்பு போச்சுன்னா அவனுக்கு தான் போச்சு அவனும் செகண்ட் ஹேண்டு தான் அதை பத்தி நான் சொல்லல ஏமாந்து போயிட்டே உனோட எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் எவ்வளோ எனர்ஜி வேஸ்ட் உங்க அப்பா அம்மாவை பாப்பியா தங்கச்சியை பாப்பியா தம்பியை பாப்பியா இப்படி உட்காந்து அழுதுன்றியா இவ்வளவு வருஷம் வேற ஊர்ல இருந்தோ இனிமேல் பட்டு நம்ம ஊர்ல போய் இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்தோம் அங்கே நிம்மதி இல்லாமா அங்கே நிம்மதி இல்லை நடமாடவே முடியல இவ்வளோ சாப்பாடு கூட சாப்பிட முடியல மேடம் வீட்டில் ஏதாவது பேசிட்டு இருக்காங்க நானும் அங்கே தான் பிறந்து வளர்ந்தேன் அதே ஊர் ஒரு நல்லது எதுக்கு அண்ணன் பொண்ணுக்கு இப்போ பொங்கி போட்டு கூப்பிட்டாங்க அதுக்கு கூட கூப்பிடல சொந்தக்காரங்க அப்படியே ஒதுக்கிட்டாங்க இது எது கல்யாணம் பண்ணி அவனும் நல்லா வச்சுருந்தானா இப்போ எல்லா ஜாதியிலையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி அவங்க வீட்டில் கூட்டு கொண்டு வாழ வச்சோன்னா இப்போ நம்ம ஊருக்காரங்க சேர்த்து கொடுவாங்க எங்களையும் இப்போ அப்படியே தனியாக ஒதுக்கிட்டாங்க நான் ஊர்லேயே பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு ஊர்லேயே செட்டில் ஏறணும் அப்படின்னு நினச்சி வந்தோம் நான் நினச்சது எதுவுமே எந்த நல்லதுமே நடக்கல மேடம் சரி நான் சொல்றதுக்கு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் அழர்த்து நிறுத்து உனக்கு மட்டும் கருப்பு போல அவனுக்கும் தான் போச்சு புரியுதா நீ எவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்க அவரும் அதே மாதிரி தப்பு பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி அவர் ஒன்று ஏமாத்தி இருக்காரு சீட் பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் வைக்கப்படணும் இப்போ நீ முதல்ல கண்ணத்தோட ஆழக்கூடாது என்னம்மா அப்பா அம்மாவை பாரு புரியுதா சைமல்டேனியஸ்லி கேஸ் போடுவோம் அந்த பையனை போய் பிடிப்போம் எங்க இருக்கானோ அங்க போய் பிடிச்சு கேள்வி கேட்போம் உனக்கு பதில் சொல்லணும் அவரு சரியா மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி